வணக்கம் என் அன்பு மாணவர்களே உங்களை மீண்டுமா இந்த காணொலியின் மூலமாக சந்திப்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருக்கக்கூடியது ஒரு பாடத்தின் தலைப்பு என்னவென்றால் இந்த வருட கல்வியாண்டில் நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கமானது நமக்கு வழங்கியுள்ள இந்த பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த பாடத்திட்டங்களை குறித்து ஒரு சில குறிப்புகளை நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய தினத்தில் நாம் பார்க்கவிருக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்தின் தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் பதிமூன்றாவது பாடம் பத்தாம் வகுப்பு பதிமூன்றாவது பாடம் உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் பக்கம் எண் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு இந்த பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி நான்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அட்டை பூச்சியை குறித்து நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம் அதாவது இதனுடைய பெயர் ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்திய கால்நடை அட்டைகள் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த அட்டைகள் எங்கே காணப்படுகின்றது என்பதை குறித்து உங்களுக்காக நான் ஆராய்ந்து மட்டில் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நன்னீர் வாழ் உயிரியாக இது காணப்படுகின்றது அட்டை பூச்சிகள் பல வகைகள் உண்டு இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது ஒரு தலைப்பு நன்னீர் வாழ் அட்டை பூச்சிகள் இந்த அட்டை பூச்சியினுடைய உடல் தோற்றம் எப்படியாக காணப்படுகின்றது இதனுடைய தகவமைப்புகள் என்ன இதனுடைய உறுப்புகள் எவ்வாறாக செயல்படுகின்றது நம்முடைய ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கொசு அது எப்படி நம்மளுடைய உடலை கிடைத்து ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றது என்பது உங்களுக்கு நன்கு தெரியும் இப்பொழுது நாம் இந்த அட்டை பூச்சியானது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நன்னீர் வாழ் பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகின்றது இதனுடைய வாயிலிருந்து சுரக்கக்கூடியதொரு உமிழ் நீர் மற்றும் இந்த ஹிருடீன் என்கின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் எவ்வாறாக செயல்படுகின்றது அது மனிதனை கடிக்கின்ற பொழுது அனஸ்தட்டிக் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்படுகின்றது அதாவது ஒரு மரத்து போன்றது ஒரு தன்மையை நம்மளுடைய உடலில் செலுத்திவிட்டு அந்த பகுதியை மரத்து போன்ற முடியாக அந்த வேதிப்பொருளானது செயல்பட செய்கின்றது அப்பொழுது அந்த அட்டை பூச்சியானது அதனுடைய வாய்ப்பகுதியிலிருந்து அதனுடைய மனிதனுடைய ரத்தத்தை எப்படியாக உறிஞ்சுகின்றது என்பதை குறித்தெல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கின்றோம் மேலும் இந்த அட்டை பூச்சியானது எப்படியாக மருத்துவ செயல்பாடுகளில் பயன்படுகின்றது என்பதை குறித்தும் இவ இந்த அட்டை பூச்சி நம்மளுடைய மனித இனத்திற்கு எப்படியாக இந்த நோய்களை குணமாக்குவதற்கு ஒரு உபயோகமான கருவியாக இருக்கின்றது இது போன்ற கடவுளுடைய படைப்புகளை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கின்றோம் இந்த அட்டை பூச்சியினுடைய செயல்பாட்டை நாம் இப்பொழுது நேரடியாக பார்ப்போம் வாருங்கள் என் அன்பு மாணவர்களே இதற்காக நான் உங்களுக்காக இந்த அருவிகளிலிருந்து பிடித்த ஒரு அட்டை பூச்சியை இந்த பாட்டிலில் அடைத்து வைத்திருக்கின்றேன் இந்த சின்ன அட்டையானது எப்படியாக இந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றது என்பது காட்டும் வண்ணமாக என்னையே நான் ஒரு பரிசோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு கருவியாக பரிசோதிக்கும் கருவியாக இந்த அட்டை பூச்சியை என்னுடைய கால்களில் கடிக்க வைக்கின்றேன் எப்படியாக அது ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் மேலும் இந்த பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முன் ஒட்டுறிஞ்சி இந்த பின் ஒட்டுறிஞ்சி எப்படியாக பின் ஒட்டுறிஞ்சியானது மனிதனுடைய பாகத்தை இறுக பற்றி பிடித்து கொண்டு முன் ஒட்டுறிஞ்சியின் மூலமாக ரத்தத்தை உறிகின்றது என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கவிருக்கின்றீர்கள் வாருங்கள் நாம் இப்பொழுது அந்த காட்சியை பார்ப்போம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பதிமூன்றாவது பாடம் உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் இந்த உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் இந்த பாடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டை உயிரினத்தை குறித்து நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கின்றோம் இதனுடைய விலங்கியல் பெயர் கிருடினேரியா கிரானுலோசா இந்த அட்டை உயிரியானது ஒரு இருபால் உயிரியாக காணப்படுகின்றது அட்டை உயிரினத்தில் பல வகைகள் உண்டு ஆனால் நாம் இன்று பார்க்கவிருப்பது ஒரு நன்னீர் வால் அட்டையை குறித்து நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கின்றோம் இந்த அட்டையானது ஒரு இருபால் உயிரியாக காணப்படுகின்றது இரண்டாவதாக இதில் தன்னுடைய தோளின் மூலமாக சுவாசிக்கின்றது மூன்றாவதாக இதனுடைய வாயில் ஒரு உமிழ் நீரானது ஹிருடீன் என்கின்ற ஒரு உமிழ் நீரானது காணப்படுகின்றது இது இரத்தம் உறைதலை தடுக்கின்றது அடுத்த கட்டமாக இது எந்த ஒரு உயிரினத்தை கடிக்கின்றதோ அந்த உயிரினத்தினுடைய அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியானது மரத்து போகும் வண்ணமாக தன்னுடைய வாயிலே ஒரு வேதிப்பொருளை அது சுரக்கின்றது இதன் மூலமாக தான் கடிப்பது அந்த உயிரினத்திற்கு தெரியாத வண்ணமாக அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் மரத்து போக செய்யும் வண்ணமாக உணர்வை இழக்கும் வண்ணமாக ஒரு வேதிப்பொருளை இது சுரக்கின்றது அடுத்த கட்டமாக இது மருத்துவ துறையிலும் இது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது இரத்த ஓட்ட மண்டலமானது எங்கெல்லாம் சீராக இல்லையோ அங்கே இந்த அட்டை உயிரினத்தை கொண்டு அந்த பகுதியானது சரி செய்யப்படுகின்றது இன்றைய வகுப்பில் நாம் என்ன பார்க்க வைக்கின்றோம் என்று சொன்னால் மாணவர்களே இந்த அட்டையினுடைய பாகங்கள் எப்படியாக இருக்கின்றது இதனுடைய தகவமைப்புகள் என்ன என்பதை குறித்து தான் பார்க்க வைக்கின்றோம் குறிப்பாக இவற்றுடைய இரண்டு பகுதிகள் முன் ஒட்டுறிஞ்சி கீழே அதனுடைய பின் ஒட்டுறிஞ்சி 
என்று இரண்டு பகுதிகள் நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் இந்த முன் ஒட்டுறிஞ்சியில் தான் தொண்டை பகுதியானது காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த தொண்டையின் மூலமாக ஒரு உயிரினத்திலிருந்து இரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றது இரண்டாவதாக இந்த பின் ஒட்டுறிஞ்சியின் மூலமாக என்ன செய்கின்றது சொன்னால் அந்த உயிரினத்திலே இருக பற்றி பிடித்துக் கொள்வதற்கு இந்த பின் ஒட்டுறிஞ்சியானது செயல்படுகின்றது முன் ஒட்டுறிஞ்சியானது முதல் ஐந்து கண்டங்களிலும் பின் ஒட்டுறிஞ்சியானது கடைசி ஏழு கண்டங்களிலும் இது காணப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் என்ன பார்க்கவிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் ஒரு உயிரினத்தை இந்த அட்டை உயிரினமானது எப்படியாக கிடைத்து ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றது என்பதை நீங்களே இப்பொழுது நேரடியாக பார்க்கவிருக்கின்றீர்கள் அதற்கு சோதனை கருவியாக சோதனை உயிரியாக என்னையே நான் இப்பொழுது அந்த அட்டை பூச்சி அந்த அட்டை உயிரினமானது எப்படியாக என்னுடைய உடலிலிருந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சு போகின்றது என்பதை பார்க்கவிருக்கின்றீர்கள் நேரடியாக பார்ப்போம் வாருங்கள் என் அன்பு மாணவர்களே
மிகுந்த சந்தோஷம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இது போன்றதொரு அரிய தகவல்களை இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்காக நான் சேகரிப்பதற்கு மிகவும் பெரியமாய் இருக்கின்றேன் எனக்கு இறைவன் உதவி செய்யட்டும் அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சந்திரன்